ആയിരം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ എട്ട് കുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിന് തകരാറുണ്ടാവും എന്നാണ് സർവേകൾ കാണിക്കുന്നത് തകരാറ് ചിലപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള തകരാറായിരിക്കും സിമ്പിൾ കഞ്ചനറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ചിലപ്പോൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നത് ഹാർട്ടിന് നാല് അറകളുണ്ടല്ലോ താഴത്തെ രണ്ടറകൾക്കിടയിലുള്ള ഭിത്തിയിലൊരു ഓട്ട ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഭാഷയിൽ ഹോൾ ഇൻ ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയും ഹാർട്ടിൽ ഓട്ട ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളിലും ഇത് അഞ്ച് വയസ്സാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടഞ്ഞു പോകും ഈ ഓട്ടകൾ സാധാരണ സൈസും ചെറിയ സൈസും ആയതുകൊണ്ട് ഒക്കെ അടയും വലിയ ഓട്ടകൾ മാത്രം അടയില്ല വലിയ ഓട്ടകളാണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അടച്ചേ സാധിക്കുള്ളൂ മോളത്തെ രണ്ടറകൾക്കിടയിലുള്ള ഭിത്തിയിലുണ്ടാവുന്ന ഓട്ടേൻ്റെ പേരാണ് ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് അതും അങ്ങനെ തന്നെ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ തന്നെ അടഞ്ഞു പോകും വലുതാണെങ്കിൽ അതും അടക്കണം രക്തക്കോളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേരാണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ഡക്ടസ് ആർട്ടീരിയോസിസ് പി ഡി എ ഇതൊക്കെ ഒരുവിധം സിമ്പിൾ രോഗങ്ങളാണ് ഇതിനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ല അങ്ങനെ ഇതിനെ രണ്ടായിരം തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സയനോട്ടിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീല നിറം ഉണ്ടാക്കുന്ന കഞ്ചനറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് രണ്ടാമത് എ സയനോട്ടിക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് നീല നിറം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയും നീല നിറം ഇല്ലാതെ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആണ് സിമ്പിൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് നീല നിറം ഉണ്ടാവുന്നത് പൊതുവേ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗമാണ് അതിന് ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യം വരും ചിലതിന് ഓപ്പറേഷൻ പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂല അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ചിലതിന് ഹാർട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ കഞ്ഞനറൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ ചികിത്സ വേണ്ടത്ര പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത്ര കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷ കുട്ടികളെയും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ചികിത്സ കൊണ്ടിട്ടും ഈ കഞ്ഞനറൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാലം കുട്ടികൾ ജീവിക്കാറുണ്ട് അഡൾട്ട്സ് വിത്ത് കഞ്ഞനറൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് കാണാറുണ്ട് പണ്ടങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കുട്ടികൾ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾ വിത്ത് കഞ്ഞനറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾ വിത്ത് കഞ്ഞനറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് കാണാറുണ്ട് രോഗത്തിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അനുസരിച്ചിട്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വളരെ കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കഞ്ഞനറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ ഗർഭം തന്നെ അലസി പോകും മനസ്സിലായില്ലേ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ കുട്ടീനെ പ്രസവിക്കും പക്ഷെ പ്രസവിച്ച് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ മരിച്ച നിലയിലാണ് ബോൺ ഡെഡ് ഫീറ്റസ് അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ കുട്ടീനെ പ്രസവിക്കും പ്രസവിച്ച് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നോ നീല നിറം കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ശരിക്ക് പാല് കുടിക്കുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ശരിക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ തകരാറാണെങ്കിൽ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ ഒരു രോഗലക്ഷണവും ഇല്ല ഇരുപത്തിനാലോ നാൽപ്പത്തെട്ടോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഒരു ആറു മാസം ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സാകുമ്പോഴേ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായി ചിലപ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളേ ഉണ്ടായില്ല ആളുകൾ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഇല്ലെങ്കിൽ പത്തിരുപത് വയസ്സായി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സീറ്റ് കിട്ടി എന്നിട്ട് പ്രീ അഡ്മിഷൻ ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് പറയണത് എവിടെ തനിക്ക് ജന്മനാവുള്ള ഹാർട്ടിൻ്റെ തകരാറുണ്ടെന്ന് അതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വിസ വന്ന് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വൈദ്യ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെക്കപ്പിന് വന്ന് അപ്പോഴായിരിക്കും വൈദ്യ ഡോക്ടർ പറയണത് എവിടെ തനിക്ക് ഹാർട്ടിന് തകരാറുണ്ട് സംശയം ഉണ്ടല്ലോ പോയി കുഞ്ഞാലി ഡോക്ടർ ഒന്ന് കണ്ടാളായിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ജന്മനാവുള്ള ഹാർട്ടിന് തകരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പത്ത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഒരു ഹേണിയ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത